Muy ambicio. Tu B sería. Está diciendo que la contradicción, o bueno, sería. Está hablando de la distribución de, de energía y dice que es de nada. Marte, eso no va. Drink, no va. We I to be. Teacher, saqué lo de una duda. Eh, Donde es we, eh, en el ejemplo de la tercera, la tercera para nosotros está correcta. Yes. Pero, pero la yes. cuarta. La cuarta, todo está bien, solo donde dice drink it. Entonces, usted Por el dijo ING. que ING. Ajá, que no tenía que ir. Entonces, ahí le tendríamos que quitar el ING. Exactly. Ajá. Y en, um, en la sexta, igual, donde dice because, because, sí. Tenemos que quitarle el ING. Exactly. Become. Become. And you say to become. And you say to become. Eh, Ok, Teacher. y en la quinta, uh -huh. diga compañera. Sí, es que yo en la tres es donde siento que pa, a mi ver no la encuentro muy lógica. Ok, listen, the, in, the instruction is, the instruction is identify for mistakes. So two sentences are correct, two statements are correct. Hay dos que son correctas, two statements are correct. Yeah. Yes, um, la, incluida one. la uno. No, 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 la, la uno ya está corregida. Number one is corrected by the, by the material. Uh, ajá, ajá. La dos es correcta. Ah, ok, la entonces. Ya, yeah, number two is correct. La tercera es donde two dice correct. clean. Donde dice clean. La, la, igual tiene el ING, compañera. <laughs> mm, but, tiene ajá, el pero, ING. Yeah, pero ahí en ese caso ya no es el verbo. Sí. It's not verb. Porque dice cleaning service. Ya no sí, el verbo ahí. Sí, ahí no sería el verbo. No. Uh -huh. El verbo es be. Eh, is case. Es ahí es donde yo tengo duda. Ajá. Es que justamente eso es lo que me da la duda a mí. Porque que vaya ahí to be the number. Ajá. To be, ese es el verbo. That's the verb. Correct. Yeah, it's correct. correct. Yeah, it's correct. Ok. Ajá. Entonces las cinco. Las cinco. Dice we vision B. Allí le falta el two. Donde dice we eh, antes del B tendríamos to que be, poner el. To be. To be. Uh -huh. Ajá. Es sí, sí. Sí, y allí queda correcta, ¿ya? Las cinco. Uh -huh. Uh -huh. O sea que las cinco y la dos serían correctas, ¿verdad? Mm. Mm. No, no, porque a las cinco le vamos a poner el tú. Ah, perdón. La, la... Sí, sí, Ahí tienen en razón. Ese caso tienen razón. La primera y la segunda. Sí, tienen two razón. Two and three. Two and three. Okay. Ah, perdón, perdón. Ajá. La, la. Ok, everybody, uh, well, I hope you finished. Espero que todos hayan terminado. Uh, just remember, uh, the, instruction, the instruction for the activity is identify four errors or four mistakes. That means two sentences are correct. Eso quiere decir que dos oraciones son correctas. Two sentences are correct and four sentences are Incorrect, because we have six statements, right? Porque tenemos seis oraciones, okay? We have six statements, uh, yeah? yeah? So two correct and four incorrect. Que eran los que iban a corregir las cuatro incorrectas. The four incorrect yes. statements, yes. all right? Yes. So yes. Uh, let me see. Um, voy a seleccionar a seis personas. I will select six people, all right? Eh, van a ir en orden. Uh, number one, number two, three, four, five, and six. De acuerdo al, al orden que los mencione, okay? Van a leer la oración y si hay un error lo van a corregir. Y si no hay ningún error van a decir, this is correct. Esta es correcta. This is correct. Very good.
Yeah, yeah. Y hay un error, lo corrigen. Okay, if there is a mistake, you correct it. Yeah? Yes. Okay, uh, Walter, uh, number one. Esa ya está hecha, pero igual. You read it again, all right? La hace otra vez. Aida, number two. Okay? Javier, number three. Sara, number four. Okay, Sara, number four. Elsie, number five. Elsie, number five. And Irma, number six. All right? Let me repeat. Walter, number one. Aida, number two. Javier, number three. Sara, number four. Elsie, number five. And Irma, number six. All right? So are you right. ready? Estamos listos? Are you ready? Let me project. Right. Voy a proyectar acá para que vayamos bien okay. y corrigiendo, okay? So let's start. Empecemos. Walter. Okay. Our vision is to become the number one provider. Mm, soy yo que no le escucha a Walter o, somos, o, o, o los demás si le escuchan. Yo sí le escucho. Yo le escucho. Sí le escuchamos. Yo le escucho. Another, you, do you have a problem? <laughs> oh, tenemos el mismo problema de ayer. You, do you listen to oh, me? Oh my goodness. No lo creo, otra vez el mismo problema. Again, the same problem. Teacher, listen to me? No. <laughs> ay, ay, ay. Okay, let me check the settings. Voy a revisar ahorita. No puede ser. Testing, so that's testing. I'm hello. Yes, yes, yes. Solo necesito hello. este speaker y ya, ya lo escucho a ustedes. Imagínense, Guara, eso, eso tenía que hacer ayer. That's what I had to do yesterday. <laughs> <laughs> I'm sorry, Aida, you were the affected one. <laughs> okay, anyways, but now I can hear you. Uh, so, Walter, please go ahead with number one. Okay. okay. Show the show the yeah, let me show the screen. Sent. Go ahead. Okay. Our vision is to become the number one provider of office supplies in San Miguel. The sentence is correct. It's correct. It's well, it was corrected, right? Ya fue corregida. It was it was incorrect, but it was corrected. Okay. <laughs> Okay, it was correct. <laughs> it was correct. Okay, thank you, Walter. Okay, let's see number two. Number two. Number two. Who had number two? ¿Quién tenía la número dos? Aida. Aida, please, microphone. No, yo soy la número tres. Oh, my goodness. ¿Quién era entonces? ¿Quién era? No, yo soy Javier. el número... Sí, Javier yo es soy el tres. Sí, Aida es número sí. dos. Aida es número dos. Bye. <laughs> Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers, wherever they are. Is Is it correct or incorrect? Correct, Hello. I think. Hello, Aida. Is it correct or incorrect uh, for you? It's correct for it's, me. Yeah, it's correct. It's correct. Um, so this sentence is correct. Okay, esta es correcta. This yes. is <laughs> Qué <bueno>. correct. <laughs> <laughs> so this is correct. Okay. Uh, let's see number three. Javier. <clears throat> okay. Uh, we to be the number one cleaning service prov provider for. Como, what do you financial, say? Uh, financial, financial, financial instruction is the correct. Is correct, exactly. Tenemos el termo infinitivo to be. We aim to be, to right? Be. So it's correct. It's correct. It's correct. Okay, thank you, Javier. Uh, the same here. Lo mismo acá. Tenemos el verbo infinitivo, so it's correct. Let's see number four. Be X6 X6 to bring telecommun telecommunication telecommunication solution for business in rural areas. Areas. 
So is it correct or incorrect? Incorrect. It's incorrect. It's to bring. We say to bring, exactly. Le quitamos el ING y decimos to bring, okay? Uh, we exist to bring telecommunication solutions for businesses in rural areas, okay? Businesses, because it's plural, Sarah, okay? Businesses, all right? Okay, thank you, Sara. Let's see number five. Número cinco. Okay. Okay. We envision to be leader in the distribution of energy drinks on the regional market. On the regional it is, market. Mm -hmm. It is correct. Si le agrego to to be. Ah, so it was incorrect. Estaba incorrecta, pero si le agrego el to, se vuelve correcta. I say to be. Okay. Uh -huh. Yes. Exactly, it's, it's correct. We envision to be leaders. So le falta el tú para el infinitivo, right? Okay, very good. Thank you very much. ¿Qué es envision, by the way? ¿Qué significa la palabra envision? We envision to be leaders. En ese contexto sería nos dirigimos. Nos dirigimos o, o visualizamos, ¿verdad? Ajá, o nos visualizamos, visualizamos correctamente. Yeah, okay, thank you very much. Mm -hmm. Uh, let's see number six. Um, okay. My company vision is the coming, uh, the coming, the most preferred hair salon for adolescents. It's incorrect. Okay, so what is correct? ¿Qué es lo correcto entonces? Uh, become. To become, exactly, to become. Mm -hmm. Okay. Our vision is, our, my company's vision is to become. Exactly, to become. All right. All right. So do you have any question about how to create missions and visions? ¿Tienen dudas acerca de cómo crear misiones y visiones? Or is it clear for you? Is it clear for you? ¿Está claro para todos? Is it clear for everyone? Yes? Yes. yes. Debe estar claro porque ya van a ser uno en ese momento ustedes. You're about to, to, to create one mission and one vision. Yo, so is it clear? Yes. Remember, uh, what you have to remember is that we, we need, or the most important is that we need infinitive verbs to create missions and visions, all right? Necesitamos verbos in, in infinitivo. The mission expresses a purpose and the vision expresses direction, okay? Eso es lo que tienen que saber. That's what you have to know. La misión expresa propósito y la visión expresa dirección. ¿Hacia dónde va la compañía? Where is the company going? Okay, yeah. Very good. Uh, so, is it clear then for everybody? ¿Estamos claros entonces? Is it clear? Yes? All right. Let me pass the attendance. Le paso asistencia rápidamente entonces. Aida? Present. Claudia? Present. All right, Daniel. Present. Doris. Elenison. Present. Okay, okay, thank you, Doris. Ponerle en asistencia iba Doris, oh my goodness, I'm sorry. <laughs> Elenison. Present, teacher. Elsie. Present, teacher. Gerson. Gerson. No, no, no. Okay, Irma. Present teacher. Okay, Irving. Present. Okay, Javier. Present teacher. Mayra. Present teacher. All right, Milton. Present. Rafael. Tiene one. Present teacher. Okay, uh, Santos. Present teacher. Okay, Sara. Present teacher. Very good. Ulises. Ulises. Present teacher. Okay, Walter. Present. Wendy. Present teacher. Williams. Jessica. Present teacher. 
Hazel. Present teacher. Alfredo. José. María. Present teacher. Okay. Um, Carla. Present teacher. En Arabella. Present teacher. All right. Thank you very much. Very good. So uh, now it's time for you to create one mission and one vision. For what? Para qué? Or what for? Or para qué compañía? For what company? All right. Let me give you the instruction quickly. All right. Good. Uh, so please, uh, let me share here screens. And in this moment, the instruction is the following. It says, well, just before we, we uh, you made the, 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 the mission and the vision, we have some things to consider. Tenemos unas cosas que considerar y pongamos atención acá, okay? And pay attention here, please. Uh, mission statements should be, okay? Mission statements uh, should be, and then please uh, check the, the information you have here. Vamos a revisar la información que tenemos acá, okay? Cómo debe ser la misión y cómo debe ser la, la visión, okay? Deben tener algunas características. Y le voy a pedir de favor que revisen cuáles cosas describen a la misión y a la visión. Cuáles creen ustedes que, que, que describen a la misión y a la visión. Ok, so take a moment and check this. Tomen un momento y revisen, por favor. For example, for you, mission statements should be, ¿cómo deberían ser las misiones? Original, memorable, succinct, or related to the staff. ¿Cómo deberían ser? O las cuatro. Ok. Vision statements should be. Sorry. Es Sorry. Las cuatro. O al menos las dos primeras. Oh, succinct. Succinct es breve. Succinct. Breve. Ok. Ok. Succinct. Succinct. Ajá. Succinct. Breve. Original. Yes, mission statements should be original, exactly. What else? Schemas memorable? Memorables? Yeah. Yes or no? No. Mm, not necessarily, right? Not necessariamente. Succinct? Sí. Yes, right? Yes, they should be succinct. Mm -hmm. Related to the staff? Relacionadas al equipo de trabajo? O a la personal? Yes. Yeah. Mm -hmm. Because they have compromise, compromise. Ah, that's right. So it tells about the commitment, el compromiso, the commitment of the workers. Mm -hmm. All right. It depends on the missions you have, right? In the end, depende de las misiones que tenemos en las compañías, okay? O depende de la compañía, it depends on the company. Okay, vision statements should be, ¿cómo deberían ser las visiones? About the future, acerca del futuro, yes or no? Yes. Yes, where the company is going. Directional? Direccionales? Sí. Yes, yeah. where the company is going. Descriptive? Yeah. Descriptivas? Descriptive? Sí. Yes, right? Yes, somehow. All right, very good. So uh, basically almost all the information matches, okay? The missions and the visions. So now listen carefully. Escuchemos cuidadosamente. Listen carefully. The idea in this moment is you will choose a local company can be Starbucks, Pollo Campero, uh, Burger King, Wendy's, Papa John's, any company, okay? Choose a local company. Or think of your own, o piensen en una compañía que ustedes tienen proyectada, okay? Write an effective mission and vision statement for it. Va a escribir una misión y una visión para esa compañía, okay? Yeah? Y luego la van a revisar, okay? Cuando terminen, la van a revisar o más bien cuando la creen, más bien cuando creen la misión y la visión, van poniendo chequecito aquí a ver si cumplen los requisitos de una misión y de una visión. ¿Ok? ¿De acuerdo? Van a trabajar en equipos. Así que la sugerencia es que elijan una compañía local mejor. To choose a local company. ¿Ok? O la idea de una compañía de alguno del, del equipo. ¿Ya? Eso está en la página 10, si tienen el manual. This is on page number... 10, if you have the manual, ¿ok? ¿De, cuánto, ¿De cuántas personas prefieren los equipos? Negociamos, let's negotiate. One mission and one vision. Una misión y una visión. 
How many people? ¿Cuántas personas en los equipos? How many people in the groups? Three teacher. Three. All right, three. All right, I like it. Three people. Solo preguntar nada más. En, para hacer las parejas o los equipos anteriormente, pregunté si había alguien que no iba a trabajar y nadie dijo nada. Y algunos no estaban trabajando. De los que tienen la cámara, los que están con la cámara encendida, obviamente, yo sé que van a trabajar. De los que tienen cámara apagada, ¿van a trabajar en esa actividad? Para hacer los equipos de acuerdo a las personas que van a trabajar, ¿ok? Ok, teacher. Sorry. ¿Lices? Sí, teacher, sorry. I am driving. Okay. Ah, ok, it's ok, no problem. It's ok. Thank you for informing. Gracias por informar, Ulises. ¿Los demás van a trabajar todos? Sí, teacher. Ok. Yes. 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 Ok, excellent. Gerson, Irving. Yes. Yes. Ok, pregunto yes, porque no sé si están ocupados, ¿verdad? O tienen algún compromiso en ese momento por su trabajo. Ok. Solo para confirmar. Ok, so that means I have 23 people connected. Tengo 23 conectados y solo Ulises va manejando, serían 22. Ayúdenme con la matemática. ¿Cuántos equipos de tres vamos a hacer? How many groups? I am bad at math. Yo soy malo, malo, malo en matemática. I am bad at math. Help me with the math, please. Ayúdenme your mission para. is to improve your mathematics. <laughs> <laughs> Thank you. That's correct. <laughs> is it your mission? My, be, my mission is to improve my math. <laughs> yes, absolutely. I like it. I like that suggestion. All right. Okay, uh, so basically I have 22. That means I need seven groups, right? Siete grupos. Siete por tres, 21. Y un equipo de cuatro. I am good at math, you see? <laughs> All right. So uh, we need seven teams. Vamos a hacer entonces siete equipos y va a quedar uno de, de cuatro, ¿ok? Yeah. Ok. Then let's make the groups. So, your mission is to create one vision and one mission. ¿Ok? To make it, for example, for the mission, to make it memorable, succinct, ¿ok? And related to the stuff, right? And the vision you have the, the aspects there, okay? So one mission and one vision, please. All right? Any question? Alguna pregunta, we estamos claros, ¿qué vamos a hacer? Elijan la compañía primero, okay? Choose the company first, a local company, and then create the mission and the vision, okay? Le daré para esto 15 minutos, 15 minutes. So take the time, please. Lleven el tiempo, okay? Select a timer in the group. Elijan a alguien que lleve el tiempo en el grupo. 15 minutos, 15 minutes. All right, starting from now, comenzando de este momento. ¿Quién es que me aparece como Huawei G6P? Hazel, pero no me había fijado que así estaba el nombre. Ok, eh, regáleme su nombre completo, por favor. Hazel Saray Renderos. Ok. Carranza. Ok, continue, continúe. Renderos Carranza, ¿verdad? Así es, dicho. Ok. Le cambié el nombre ahí, el nombre completo. Gracias. Okay. ok, so continue, please, continue, continue, please. Ahorita buscando la misión de donde laboro. ¿De eso vamos a trabajar con su empresa? No sé, ¿qué dice? Sí, yo digo que sí. Pienso que sí. 
Porque dijo que buscáramos la empresa primero y de ahí buscáramos lo de la misión. Yes, but you need to create your own mission and vision, all right? Van a crear su propia misión, no es que la van a copiar de la compañía que ya tienen, okay? Van a crear una. You will create one, all right? Okay, teacher. <laughs> ¿De qué sería la empresa entonces? <risa> la de la pesta. Hello. Ah, Hello. Les voy a robar a alguien. Porque son muchos y hay unos, hay unos, hay unas parejas. ¿okay? ¿A quién les robo? ¿Quién se ya quiere? estábamos trabajando, Tiche. <risa> Yes, yes, okay. Bien okay. inspirado estábamos. I'm sorry, then. Continue, then. Continúen, entonces. Continue, then. Very good. Entonces, ¿el de grupo satélite o de la Pizza Hut? Quizás la pizza, ¿Puedo? mi amor. Pero no sí. la veo. Eh, fíjense que... Um, la visión es la que estamos haciendo, la misión. Las dos cosas, eh, las dos cosas vamos a hacer, ¿verdad? La, la Pero eh, vamos a hacer la misión y la visión. Sí. Aquí está. Entonces, ya la encontró, ¿verdad? Yo sí. la encontré ahí en inglés. Y de hecho sí, está en inglés. <risa> Nuestra misión provee. <risa> Yo aquí tengo <risa> Ajá. Yeah. Just remember, uh, the idea is for you, for you, the group, the team, to create, to think of oh one vision God. and one vision for, you, for the company, right? <laughs> Not to copy the company from the, oh. I mean, to copy the mission and vision from the company. Original. Yes, original. be original. Remember, it's original. <laughs> Not copied. <laughs> Not copyright. Yes, I'm sorry. <laughs> Vaya, entonces hagamos la nuestra. Pues. Va. Entonces, hacemos esa. Bueno, yo tengo la mía. Eh, en el caso mío eh, dice... No, pero Javier, de you. Javier, perdón. Ajá. Javier, perdón. El teacher nos acaba de decir que, que, haga, que creemos la nuestra. O sea, no que quiere no. que copiemos. Solo editamos la compañía, pero Solo. la tenemos que crear nosotros. Ajá. Ajá. Ah, okay. uh -huh. Ajá. Sí nos puede servir como guía la, la, <ríe> la de alguna empresa, ¿verdad? Sí, claro. <ríe> pero no con las mismas palabras. <ríe> Entonces, ¿qué empresa elegimos? ¿Una de comida o...? Or vision, empecemos, va. Or... Uh -huh. Or Veamos. vision. Veamos, or... Quiero ver. B, to become y todo eso, ¿no? Yeah. Yeah, es that, absolutely. Uh, is the using the two infinitive verbs. Uh -huh. Okay. Vamos a ver. Uh -huh. Okay. Eh, la misión de Payless es convertirse en la primera elección de estilo y valor de calzado. Es to become the first choice for steel and value the footwear and accessory for our target customer. Esa es la visión, la misión. Okay. By, the mission is to be the best service provide in the world. Is it correct? Or no? Repeat, please. To be the best service provide in the world. No. O to provide o, o solo to be the... Espérame. Uh -huh. es, repita otra vez, to be. To be the best service 
provider in the world? Uh, no sé cómo rearticularla. Espérame. Uh, vaya. Para mí tendría que quedar my missions to be is Espérame. La que usted había dicho, Milton. No. No, es que estoy tratando de volverla a rearticular para darle una forma que llegue a un contexto adecuado. Ok. Porque, o sea, estás metiendo dos infinitivos a la vez, por lo menos cuando ocupas el tú, eh, el to be, ya tenés un infinitivo, pero ent entiendo yo que si ocupas otro verbo, entre cada verbo siempre existe un tú o puedes poner también un for, pero después de la preposición for va el uso del ing, que es el uso del gerundio. Eso es lo que más o menos me habían explicado a mí, es lo que yo más o menos entiendo. No sé si eh, es that correct o incorrect. Entonces quiero darle una, una estructura muy diferente. Como la misión es lo que el propósito, ¿verdad? entonces lo que somos ahorita, ¿verdad? ¿por qué somos? ¿Por qué existimos? Entonces podría ser exactly. ser la primera elección de estilo en calzado y accesorios para nuestros clientes meta. Ese se asemeja un poquito a la propia. Es to be the first. Start. My company vision is to be to be the the best company of the No, the best stores of the shoes in El Salvador. Mm -hmm. eh, Con infinitivo. Entonces es como para ser. Entonces to become es un verbo en infinitivo también. Entonces el tema ahorita es ese. Saberlo utilizar y diferenciarlos. Mm -hmm. Hi teacher. Wendy estaba con nosotros, pero no sé qué sucedió. Habíamos quedado que íbamos a repartirnos la visión y la misión. He frequently has uh, connection problems because uh, of the ah, okay. where she lives. Yeah, I imagine she had connection problems. Carla and Wendy, they frequently have connection problems. De acuerdo. Yeah. Working together. Trabajen juntos. Okay, working together. Ok, este, sí, entonces como te mencionaba Ulises, Ulises es eso. Pero bueno, ahorita ya tengo la misión, fíjate. No sé si quieres que te la lea. Ulises. Hola, hola. Te voy a leer la misión. Dale, dale. Fíjate que acá en el inicio eh, eh, este, lo que estaba mencionando, el to be, entonces acá lo estás eh, colocando en un verbo en infinitivo. Mission, to be the leader in the commercializations of furniture, electronics, and others, and others products in the market, serving the needs of our, our clients with innovative financial products and service with dedication and care they serve. Se entiende. Ok, este era el de como habíamos quedado que íbamos a hacer de, del lugar donde trabaja Wendy de la Curazao. Ajá. Y la visión siempre sí. tendría que seguir con los mismos eh, con base, con base a las normas internacionales de los estándares de calidad. Eh, teníamos que mantener posicionamiento adquirido, marca y calidad en el mercado nacional e internacional, ¿verdad? Y uh -huh. de ahí... Con base a las normas internacionales de los estándares de calidad. Y ahí mencionamos la ISO 18 mil. <risa> Una pila de ISO, ¿no? <risa> 
<risa> ya no es inglés en mercadeo, me vale. Sí, cabal. Internacionales de calidad, ¿verdad? Ah, pero el posicionamiento. International and international. Estamos entonces ahí con la misión, ¿verdad? Sí. Siento que abarca todo, tanto lo actual como hacia dónde vamos y sobre lo que queremos mantener, que es nuestro verde. ¿Ya? Creo que le vamos a quitar el puesto al gerente de la época. <risa> ¡Qué chivo! Van a, van a quitar el de mercadotecnia. Acabaron. Sí, Contratados los tres. Ahí. Ok, este. Irving, eh, ¿alguna idea para la visión entonces? Es que directamente en lo que se ha dicho en la, en la misión, casi que hay bien es lo mismo en la visión, porque tiene que ser no, describir lo que queda a futuro y la dirección que va a tomar. Entonces, y como lo que pusieron en la misión es que quieren hacer una empresa a nivel nacional e internacional, es también, también el futuro, también. Sí, como por la misión es eh, prácticamente qué somos, y la visión es hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Uh -huh. Exacto. No sé, podría ser algo como ser el ser el proveedor preferido de bebidas como la, como lo que decías al inicio el sí el, 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 el exportador número uno del, ah. de otros países ok entonces es como mantener el posicionamiento en vamos 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 a hacer teacher ya que está aquí I got a question When I say Sora, what do you think? In, in which brand you think when I say Sora? Sora is general. Yeah, but it, the, brand, the brand, do you think in something specific or? No, it's, I, I mean, I think, about, I think about it in general if you say Sora. Like any taste. Yeah, but, but uh, when I, I say soda, in which brand do you think? Mm. The first the first brand. I, I, don't, I don't get your question, really. No? No, no, no. Okay. Yeah, yeah, yeah. I mean, I, I understand you, your question, right? I mean, yeah. what you mean, yeah. but, but the purpose. I'm kind okay. of confused. Well, basically, your 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 mission is about drinks, right? Yeah. What kind of drinks? Soda. Soda. Okay. <laughs> <laughs> Soda. Okay. So now repeat the question, please. Yeah. When I say soda, which brand do you think? In which <laughs> brand do you think? Coca-Cola. Ahí está. Ahí está. This is, this yeah, is it. Okay. Yeah, yeah. I, I guess everybody thinks about Coca-Cola when, when they hear soda because of all the advertisements we have on TV, on, on the street, everywhere. Okay? Yeah. Yeah. Yeah, because yeah. we have, I mean, it's not very common to see advertisements about Salvacola or or Mirinda, right? It's not very common, but about Coca-Cola, it's very common everywhere, on TV, on yeah. internet, everywhere. Yeah. Okay. okay. Yeah. This is the question and this is the answer. Thank you, teacher. All right. <laughs> okay. Entonces, la visión es hacia el futuro. 
hacia no. donde vamos. Okay. Entonces, Fun. This meeting is being recorded. Span mm -hmm. International. International, correcto. Bye, entonces sería Vision to be expand International. Mm. Está bien formulada la pregunta, este, perdón, la, la, pre, este, la oración, teacher. Repite, please. Eh, with vision to be expand international. International. Maybe you can say we ambition, right? Ambition is the we ambition we, to ex, ambition. Uh -huh. Ambition, así como el verbo que aparecía en un, en un ejemplo ahí. Exactly. En las seis oraciones. Exactly. We ambition to expand. Sería to expand is an infinitive. To expand uh, internationally. Uh, uh, we ambition to expand internationally. Yes. Mm -hmm. To expand, to expand sería internationally. Okay. Y en la en la vision eh, state company yeah, yeah, oh. original to mission driver every day. Repeat it, please. Day company. Eh, JJ original to mission I driver every day. Mm -hmm. Tienen verbo infinitivo ahí. O, eh, sería original. No, verbo infinitivo. Así como lo que se explicó, porque según lo que se explicó debía ir un verbo infinitivo. En el caso anterior sería el verbo infinitivo es to expand, expandirse. Ok, to expand. Los verbos infinitivos terminan en ar, er, ir. En inglés se les agrega tú más el verbo. Y decíamos to be, to become, to bring. Ok. Ahí necesita un verbo infinitivo. Read it, read it again, please. Léala, léala otra vez. Take company JJ original to mission. A driver every day. Say it in Spanish, please. Este, compañero que yo estaba cuando ellos empezaron. J y J. Uh, La compañía. A comp a company. Say it in uh, Spanish, Santos. Eh, Santos, okay. la puedes decir en español para, para escuchar la idea más o menos. Ok. Eh, la compañía de J y J es, es original. Es transportar, bueno, manejar todos los días, original. O sea, y se dedica a transporte. Uh -huh. Ajá. O sea, la, la idea que hemos querido agarrar es. Vale, pero, pero en, este en este caso, no, no, como ya se sabe el nombre de la compañía, no necesitan mencionar la compañía. Tal vez podrían decir directamente uh, The Company's Vision. La visión de la compañía. The Company's Vision is to drive. Ajá, ese to drive hace el infinitivo, lo que estábamos hablando. La visión de la compañía es manejar originalmente. Y sería uh, originalmente. Ok. okay. So sería, the Company's sería... Vision is to drive originally. The company's sería... vision or mission. Vision or mission? Mission. Es a la mission. mission. Ajá, the mission. company's mission is to drive originally. Ajá, porque ah, es okay. una compañía de manejo. Ajá. Uh -huh. Ya. Yeah. Ok. Ya. Yeah. Recuerden, el verbo infinitivo es importante. That's important in the mission and in the vision. Ok. Ok. Ese verbo usando tú. Company. Dijo, take company mission eh, is, uh, is a driver. To drive, to drive. Right. To drive, is to drive. To drive. Mm -hmm. Originally.
Okay. Okay. The the company mission to drive ori original. Okay. Sí, así sería Santos. Okay, okay. Una y una es verdad, teacher. Yes, one mission and one vision. You finished? Uh, finished. Yes. Yeah. Okay, that's excellent. Hi, Jessica. This meeting is being recorded. Okay. Uh, so, a uh, quick question. Pregunta rápida. Quick question. Did everyone finish? Terminaron todos o todavía no han terminado? Or you haven't finished? Yes. 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 Everybody uh, finished. I have two missions and two visions. Oh, excellent. Two different, two different company. My Very company, good. personal company, in my company, the company of my classmates. Oh, nice. That's interesting. Very good. So you took advantage of yes. time for real. Ustedes sí tomaron ventaja del tiempo. You took advantage of, of time. Very good. Congratulations. Okay. Yes. Um, very good. So I guess everybody finished with the mission and the vision, right? So, uh, well, Milton has two missions and two visions, and that's perfect. Okay. It's even better. Incluso mejor, even better. Uh, but at least everybody needs to have a mission and a vision, all right? Yeah, very good. So I need one volunteer for each group. Un voluntario para cada grupo que nos lea la misión y la visión to read the mission and the vision for everybody, para todos, okay? So vamos a elegir ahorita. Let me choose now. Para el equipo de Claudia, Daniel, Hazel y Jessica, ¿quién no va a ser? Who will do it? Quickly, rápido, quickly. Hazel. Hazel, muy bien. Hazel eh, va a compartir misión y visión para el equipo de Arabella. Arabella, Elsie, Javier y Sara. Javier, que lo haga. Que lo haga Javier, ok, muy bien. Sara, que lo haga. Javier, entonces. <ríe> Del equipo 3, Gerson y Ulises, ¿quién lo va a hacer? Your teacher. Okay, Harrison, right? Excellent. Uh, from Doris Group, Doris, Elenilson, and Irving. Who will do it? Quien hará? Who will do it? Doris, Elenilson, and Irving. Elenilson. Okay. Elenilson for group number four. For group number five, I have Maria, Majo, Santos, and Wendy. Who will do it? Quien hará? Majo, Your Santos, teacher. and Wendy. Okay, Wendy. Very good. For group number six, I have Mayra, Milton, and Walter. Who will do it? Quien hará? Walter. Walter, okay. <laughs> I like these volunteers. Me gustan estos voluntarios. I like these volunteers. Thank you so much. <laughs> it's a democraticamente. <laughs> yes, I know. It's finger pointing. All right. Group number seven, uh, we have Aida, Irma, and, <clears throat> sorry, and Carla. Who will do it? Carla. 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 <laughs> All right, very good. Thank you, Carla. Thank you for volunteering. Gracias por ofrecerse de voluntaria. Thank you for volunteering. 
Thank you very much. You All can right. do it, Claudia. <laughs> All right, let's listen to uh, Hazel. Okay, please, everybody, paying attention. So let's listen to Hazel reading the mission and the vision. Okay. Okay, teacher. Our company is called El Buen Sazon. Our mission is to be a company that offers healthy products and good quality. Vision to make one of the best restaurants in the country for our gastronomic offer environment and attention. Okay, uh, thank you, Hazel. It's very good. I like the mission and vision. Just one question. Uh, what is the infinitive in the vision? What is the, infin the infinitive verb in the vision? The microphone. To be and um, to make. To make. And in the in the mission? Okay. And vision to make and mission to be. Read the mission again, please. To be a company that offers healthy products and good quality. Okay, excellent. Very good. Amazing. Great convert, great uh mission and vision. Okay, I like it. Thank you very much. Uh, okay, now let's listen to uh, group number two, Javier. Okay, teacher. Uh, this is Arabella Restaurant. Uh, okay, the, the, the mission. Our mission is to provide healthy food under the best certificate quality standards. The mission is become the best restaurant nationwide. Come or to become? Become. Mm -hmm. to, to, sorry, to become. To, to become, become the to best. To become, exactly. To become yeah. because the verb is in infinitive, best. right? I had to become, exactly. Yes, yes, yes sorry. Okay, no, yeah, it's yeah, okay. Sorry. It's okay. We're learning. Don't worry. Uh, can you read it again, please? To become. Uh, no, this is only. <laughs> no, no, I mean, can you can you repeat, please? To become... Ah, okay, okay, sorry. Uh, to become the best restaurant nationwide. Okay, nationwide. That, that's the vision, right? Esa es la vision. That's the vision. Yes, yes. Okay, excellent. Thank you, Javier. That's very good. And thank you, group. Okay, now let's listen to number three, Harrison. Harrison, are you there? Yes. Yes, I'm here. Okay. Okay. It's Unicormer Company. Okay. Yes. The mission to be the leader in the commercialization commercialization of furniture, electronics, and other products in the market we operate. Serving the needs of our clients with innov innovative financial products and service with uh, the dedication and care they deserve. Okay. And the vision is to become the leader company offering the best service and products, maintaining our quality and meeting market demands. In meeting markets? Demand. Demands. Demands. Yeah, demands. Yeah, it's okay. Demands. 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 Okay. Yeah. Okay, it's perfect. Yeah. yeah, it's perfect. Thank you very much. Uh, just I feel that the mission is a little long, right? And it's supposed to be succinct, but, but it's okay. It's understandable. Okay. Pero se comprende, aunque sea larga. It's okay. Okay. Thank you very much. Okay, uh, now let's see number four, Elenilson. Okay, teacher, uh, Raquel, Irvin, and me, we choose uh, Coca-Cola company. And uh, the mission to maintain the acquired brand and quality positioning in the national and international market based in in international quality standards, right? 
it was clear or, or yeah it's okay okay vision to be the number one exporter at the national and regional level this is yeah it's okay um yeah it's okay uh, they, they are clear they are clear and nielsen um okay. just one suggestion when you say base you say base on not base in base on all right okay okay yeah Perfect. only that but the rest is okay all right the rest is okay so thank you very much that was really good okay. it's excellent thank you ellen nilsson and group okay thank you very much you're welcome now let's listen to wendy hello uh the company uh, jj the company mission is the is the driver original uh, with a vision to be expand international. Okay, to be expanded international, international, maybe, okay? Yes, we ambition yes. to be expanded internationally, okay? And okay. In, the, in the mission, uh, the suggestion was uh, to drive, okay? To drive, to our drive. mission is to drive originally, yeah. I think, okay? Yeah, okay, thank you right. very much, Wendy and group. Okay, thank you very much, very good. Now let's listen to Walter. Okay, our company is. You can do it. What? Okay, you our can do it. <laughs> <laughs> okay, our company is Payless Shoe Source. The mission is to be the best store selling footwear around the world. The vision is to become the first choice, the style footwear and accessories for our customers. Okay, very good. It's excellent. Footwear. I like this word, footwear. Do you know what footwear is, everybody? ¿Qué es footwear? Calzado. Any idea? Calzado. That's right. Footwear is calzado. Thank you very much. Okay. Thank you, Walter. It's very clear. And I like the vocabulary of the mission and vision. Okay, very good. Thank you. And now let's listen to the last group. Carla. Okay. Yes, teacher. Uh, the company is Pixar Hut. Okay. The, the mission, our mission is to provide experience to exceed the expectations of our customers through innovation and service. Uh, vision, our vision is to be number one is consumer service and provide a uh, young guy, young, young, and quality flavor. And provide, so, sorry, I didn't get it. And provide a unique, ah, a unique, all right, a unique, a, a and unique quality, quality, and quality flavor. Okay, a unique quality flavor. All right, thank you very much. Okay. A unique quality flavor. Quality flavor. Okay, thank you. That's excellent. Thank you very thank much, you. Carla and group. Okay, thank you. All right, so uh, congratulations, everybody. Now I can see you are experts making missions and visions, okay? Ahora creo que ya, ya son expertos creando misiones y visiones, right? You are experts, okay? So this is very important because besides learning about missions and visions, okay, aparte de aprender acerca de misiones y visiones, we are learning how to use infinitives. Estamos aprendiendo cómo usar infinitivos, que es un tema gramatical muy importante, which is a very important topic, okay? Los infinitivos se usan en, con diferentes propósitos. Normalmente cuando usamos dos verbos en una oración también se usan infinitivos, okay? Por ejemplo, I want to be a doctor. Want, y luego el infinitivo, to be. Ok, usamos un infinitivo, quiero ser. Ok, I want to be. So, uh, infinitives are very important in English, ok? So, uh, normalmente lo, con, los que reci, con los que recibían clases, el módulo anterior conmigo saben que cuando hay una participación, van a reacciones y le dan una reacción a los que participaron, ok? So, please, everybody, así que por favor todos, vamos a ir a reactions ahí abajito en el menú. Y demos una reacción a los que participaron. I will give them a heart. Yo le voy a dar un corazón. I will give them a heart. So congratulations for their participations. Felicidades a los que participaron. Thank you very much for your courage. Gracias por ese coraje. Thank you for that courage. 
Okay. Very good. So we have uh, 10 minutes. So we have time for one more activity. All right. So listen, in the next activity, uh, we have a discussion. All right. And in this discussion, we have some questions. Okay. Uh, the questions we have is about values. All right. The question for you, just before we answer the questions, okay? Uh, what values do you know? ¿Qué valores conocen ustedes? What values do you know? In English, of course. What values do you know? Respect, for example. What else? ¿Qué más? Respect. What other value? Tell me, please. O hagamos lo más sencillo si no quieren hablar. Vayan al chat del grupo y escriban los valores que ustedes conocen, al menos dos valores, escríbanos ahí. Ahí en el chat. Okay, go to chats and write two values, for example, one or two values. Respect. Okay, thank you very much. Okay, go and write it on the group, please. On, on the chat, sorry. The morals. Chat. Morals, exactly. Morals. Yeah, morals, uh, it's important. Respect, loyalty. Confidence okay. in the English. <laughs> okay. Yeah. But pero van ir al, no van a ir al chat de yeah. WhatsApp, van a ir al chat de Zoom. Okay. Algunos ya me, están ahí en el chat de, de WhatsApp. No es en el chat de Zoom, all right? Van a ir al chat de Zoom and please post the, the, the values. Okay. Some values. Yes, I see respect, patience. Patience. Yeah, it's important. Honesty, trust. Yes. Confianza, trust. Responsibility. Yes, of course. Morals, yeah. yes, it's right, Milton. Morals. Okay, continue, please. Continue. Continue, please. I need more. I, I need more money. Be on time. That's correct. Mm -hmm. Be on time. Solid. As... Maybe you can restructure it. Tal vez hay que reestructurarlo un poquito para darle otro sentido. Uh, we have honesty. Uh, we have morals. Alguien más? Anybody else? Vamos al chat y escriban un valor al menos at least one value in English, right? Yeah, we have honesty again, responsibility, yeah. Continue, please, continuemos. Empathy, yes, empathy is important. Empathy, empathy, honest, honesty, responsibility, models, trust. Service, yes, service is important, right? Service. Delivery, yes, is right. Honesty again, yeah, very good, it's excellent. Solidarity, yes, this is very important, solidarity. Solidarity. What else, que más, what else? Gratitude, yes, gratitude, gratitude. Uh, privacy, yes, definitely. Trust, again, yes. Do we have more, tenemos más, do we have more? Honor, yes, honesty, uh, honor etiquette. What do you mean by honor etiquette, Milton? Milton, what do you mean by honor etiquette? Modesty, tolerance, eh, como et, et, equitativo. Oh, dan I seminar. see. Yeah, yeah, I see. I, I think you better say. Um, yeah, it's a dance seminar. Uh, I think you better say uh, like equality, maybe. Uh, yes, equality. Uh -huh, equality. Yeah, okay. Equality, very good. Sincerity, tolerance, yes. Empathy again. Yes, okay. So thank you very much. Thank you for going to chats and writing a value, okay? So basically, uh, we have different values, right? We have respect, honesty, tolerance, empathy, confidence, trust. Uh, we have respect, responsibility, uh, reliability. Uh, we have different values, okay? And in your company, probably you have some core values. Y seguramente en su compañía también tiene algunos valores centrales. You have some core uh, values. Okay, based on this, basados en esto, based on this, let's go to the questions, okay? So, ahora ya tenemos algunos valores, ¿verdad? Una lista de valores. So, the questions are, aquí tenemos las preguntas. What are three personal values you transfer to your interactions with your coworkers, okay? ¿Cuáles son tres valores personales que tú transfieres en tus interacciones con tus compañeros de trabajo? Okay, cuando hablan con sus compañeros, ¿qué son tres valores que ustedes transfieren en su forma de actuar? 
maybe respect, I don't know, responsibility or empathy. Could be any de los que han mencionado. Solidarity, que son solidarios, que ustedes lo demuestran con sus compañeros, okay? With your coworkers. Question number two. Pregunta número dos. Do the company's values impact employees? Los valores de la compañía en la que trabajan, obviamente, impactan a los empleados. Impact you, I mean, los impactan a ustedes los valores de, de la compañía. ¿Cómo los impacta? How? All right, so please take five minutes and answer the two questions. Tomemos cinco minutos y contestemos las dos preguntas. Pueden usar el traductor de Google. You can use Google Translate. Five minutes, all right? At 10, we stop. Antes de que lo olvide, ese día le corresponde la sesión uno a uno a Claudia. Así que de 10 a la hora que terminemos la clase, Claudia se queda para recibir su sesión uno a uno, por favor. El día miércoles le corresponde a Daniel, el jueves a Doris y el viernes a Elenilson, ¿ok? Ya lo di ayer, pero por, creo que habían algunos que no estaban en el momento que lo di. Ok, continue working, sigamos trabajando. Continue working, please. Uh, uh, I have a question. Tell me, Milton. Uh, the value is um, personal, yes? That's right, personal values. Uh, personal values, yes. Exactly. Uh, also, the company's, the company's values, yes? That's correct. Yeah. Mm, in this case, it's not necessary, I mean, to... Or you don't need the company's values. That's, that's why it says personal values, right? Because, For example, because, uh, at the hospital, uh, the values is equality, fights, and motivations. It's a super important because uh, uh, the co work needed full motivation by okay. day. Okay, 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 very good. So, uh, so if that's what you transfer, okay, you can write those values. Si eso es lo que, porque es personal, si es lo que tú transfieres a tus compañeros, motivation and uh, equality, so you write them, okay? Yeah. Morals. Morals, exactly. Morals, respect. Yeah. Mm -hmm. Yes. Yeah, you can write that. It's okay. You can use it in your answer. When it says employees in question number two, it's you, right? You as employees, ustedes como empleados, los impactan los valores de la compañía, okay? 
you and your coworkers, okay? You and your coworkers. For question number two, you only need to say yes or no, right? And you explain how, y explican como. For example, do the company's values impact employees? Yes. And how? And then you explain how, y luego explican como los impactan, okay? Uh, you can say uh, how. Uh, they reflect the values with uh, the customers, for example. Or they apply the values in their working contexts, for example, okay? Ellos aplican los valores en sus contextos de trabajo. It's only one example, okay? They apply the values in their uh, working contexts, for example. Or they apply the values with the customers. Ellos aplican los valores con los clientes. Yeah? I'm just giving you examples. Solo les estoy dando algunas ideas. I'm just giving you some ideas, okay? For question number two, how? Ok, uh, nos vamos a detener acá debido al tiempo. Eh, creo que la mayoría ya terminaron y vamos a... I'm sorry, y vamos a compartir el día de, de mañana, ok? Así que solo antes de que nos desconectemos, vamos a, mañana vamos a compartir las respuestas a las preguntas, pero antes de que, de que nos desconectemos, eh, porque veo que la mayoría están conectados, solo quiero mencionar algunas cosas rápidamente. Cuando se, cuando se conecten, por favor, asegúrense de que se conectan con su nombre completo según DUI. ¿Ok? Si no sabe cómo modificar su nombre, ahí en su, en su pantalla aparecen tres puntitos. <coughs> ¿Ok? En el, hace clic en esos tres puntitos y ahí le aparece renombrar. Ahí escribe su nombre completo. No puede tener un nombre y un apellido. ¿Ok? Porque veo que algunos tienen un nombre y un, un, nombre y un apellido. Deben aparecer con un nombre completo conectado por el tema de la de la asistencia, ¿ok? Así que eso es muy importante, por favor considerarlo. Aparte de eso, semanalmente deben completar también la sección de tareas. En este caso, para esta semana deben completar la sección 1, deben ir trabajando diariamente, ¿ok? Los ejercicios que se, o los temas que se van desarrollando para que no se les acumule trabajo para el día viernes. El día viernes, antes de la sesión, deben tener completa la sección 1 para que yo fácilmente me quedo después de la clase Perdón, me quedo pasando los resultados, ¿ok? Porque a mí me pide, me pide inglés corporativo que suba esos resultados, ¿ok? A un formato, a un archivo de Excel, a un Excel Doc, ¿ok? Que es en, en Internet. Así que, por favor, para que no hayan retrasos, trabajar la sección 1, tener la lista, perdón, antes de la sesión del día viernes. Y para que no se les acumule trabajo, ir trabajando de forma diariamente, ok, si sienten que salen el viernes con todo rápido, no hay ningún problema pero si sienten que se les va a acumular demasiado trabajo, hacerlo de manera tal que no se les acumule diariamente, ok ¿alguna duda antes de que terminemos clases? solo se queda Claudia, ok, only Claudia stays ¿alguna duda? pueden, pueden, aclarar, pueden preguntar ahorita teacher, eh, yo tengo Adelante, una duda pues. Uh, vi que estaban cayendo unos mensajes ayer con los nombres de cada, de cada oh, alumno. Sí. Eh, yo no, no lo mandé, este, debo mandarlo ahora, puedo mandarlo sí. ahora. Sí, sí, yo les, les, les decía ayer que mandaran su nombre completo al grupo de WhatsApp, porque a mí me gusta identificar quién es quién en el grupo, porque si algunos aparecen, no, no tienen nombre en el WhatsApp, o aparecen con una carita, con un corazoncito, no sé. Y, y, y si me mandan el nombre, yo identifico de quién es ese número y cualquier sugerencia o cualquier eh, cosa que, que tenga que mandarles personalmente, solo lo busco ahí y les envío el mensaje rápidamente. Ok, entonces ya lo voy a mandar. Sí, sí, gra y gracias por recordarme, los que no lo han hecho aún, de los que recién se conectan, mandar su nombre completo, por favor, al grupo de WhatsApp, ok? Ahorita okay. lo mandó Santos, ok? Muchas gracias, Santos. ¿Alguna otra duda antes de que salgamos? Before we go. Sure, este... 
Adelante, Juan. La, plata, la plataforma es donde aparece que dice principiate módulo 3 y dice sección 1, sección 2, sección 3. Sección Exactamente. 4, sí, okay. son cuatro secciones para el módulo. Okay. Deben okay. completar la sección 1, vamos a tardar el viernes antes de la sesión. Ok, la unidad 1 es la que dice Company Identity. Exacto. Si Exacto, y es la que estamos estudiando ahorita. Eso we are okay. studying right now. Ok, thank you. Ok, no problem. Eh, me parece que Mayra iba a preguntar algo también, ¿no? Eh, cuando usted menciona que se quede alguien, esto no lo, no lo entiendo. Después de la hora, después de las dos horas. Sí, eh, hay una sesión uno a uno. En esa sesión ustedes pueden aclarar alguna duda, ¿ok? O respecto a un tema que se vio en la clase, pronunciación, algún tema que quieran, en el que quieran mejorar o que quieran saber del idioma, tienen 10 minutos. Ahí yo les voy dando la programación de quién le toca qué día, ¿ok? okay y para esta bien. semana ya les di la programación, que para, este, para ayer teníamos a Ida, para ese día, que ya vamos a ver cómo hacemos, por cierto, a Ida. Para ese día tenemos a Claudia, mañana tenemos a Daniel, jueves a Doris y el viernes a Elenilson. Y luego para la siguiente semana yo le voy a dar la programación a otra semana, ¿ok? Para no irme adelantando demasiado, ¿ok? Ok, así. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos claros? Yes. Ok, very good. So, everybody, thank you for connecting today. Gracias por conectarse hoy. I'll see you tomorrow and good night. Lo veo mañana y buenas noches. Good night. Good night, good night teacher. Good night. Good night. Okay, see you tomorrow. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Que se bañe Rafa. No está Rafa ahora. Are you ready, Claudia? ¿Está lista? Yes. Yes. Ok, muy bien. Sí, sabía de ayer, me parece que sí, sí estuvo en la clase, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Muy bien, entonces, este espacio, Claudia, es para que usted aclare alguna duda que tenga respecto a un tema o de lo que hemos estado viendo. Si tiene alguna duda, este espacio es para aclarar dudas, para ayudar en algún tema en específico que usted siente que necesita... Apoyo, ¿verdad? Por supuesto, en el idioma. Yo sé que en las dos clases que hemos tenido me he quedado bastante bien porque no, no tengo ninguna consulta hasta el momento. Ok, excelente. Sí, incluso este, estaba haciendo, comentándole a mi hijo que como yo estaba en otro curso anterior y me pasaron para acá, entiendo uh -huh. más aquí porque estaba en, en la... ¿Cómo que se llama? El Centro Cultural. Y así oh. me costaba entenderle al, my, al teacher. No, no le entendía nada. Pero, pero usted sí le entiendo, fíjese. O sea, le entiendo más o menos todo lo que nos dice, como nos, nos, nos habla un poco inglés y después español, así lo voy entendiendo más. Ok, perfecto. Me Ese gusta es la bastante la, la forma de trabajar y sí le estoy entendiendo. Okay, y perfecto. la dinámica también. Eso es lo más, lo más importante. Sí, ayer de hecho hablábamos y yo les preguntaba, ¿verdad? Que, de qué manera querían y la mayoría, la, bueno, a, a algunos dieron opiniones, unos dijeron que se hablara 60% inglés, 40% español, otros 80-20. Entonces dejamos como un término medio, dijimos que se iba a hablar más o menos un 70% inglés y, lo, y un 30% español, así haciendo un cálculo más o menos. Es para que todos estemos, sí, sí. estemos cómodos, ¿verdad? Por supuesto. Me parece porque hay cosas que no se entienden, o sea, a mí me cuesta un poco entender cuando la, hablan en inglés, entonces ahí es donde yo me, me equivoco y donde me voy perdiendo, pero sí, no. sí me parece la dinámica. Ok, thank you. Normalmente le dije yo que le voy a hablar en español en algunas cosas que yo sepa que, que tal vez van a tener dificultad en entender y son instrucciones importantes para alguna sí. actividad. Ok, perfecto. Yeah. Básicamente eso y... Bueno, no sé si entonces si tiene alguna duda, pregunta. No, ahorita no. La, la, la duda que tenía era del WhatsApp, pero ya me voy a poner, ya me voy a conectar. Ya voy a ver cómo me, me incluyo. 
Ok, perfecto. Yo sé que ahorita tal vez es bien pronto para preguntar acerca por dudas, pero como hay una programación, ¿verdad? Sí, y lastimosamente a los que les toca primero no tienen como mucha oportunidad de, de reflexionar en, qué, en, qué, en lo que tengo problemas, pero y de igual manera, si usted siente que tiene durante el proceso, durante el módulo, eh, les surge alguna duda, eh, no duden en escribirme al WhatsApp. Ahí está mi número en, en el grupo. Me escribe okay. y me dice, fíjese, profesor, que tengo, Bernardo, que tengo duda en en ese tema, no sé si me puede explicar un poquito, yo con gusto le mando un audio, tal vez no en el momento, pero en su momento sí yo le voy a, le, le voy a corresponder aclarando okay. dudas, ¿ok? Así Gracias. que no tenga pena. ¿Y este uno a uno es mensual? Es una vez al mes, es una ah, vez al mes, okay. una vez al módulo, una vez en el módulo. Ok, uh -huh. perfecto. Ok, ok, thank you then Claudia for connecting. Ok. Ok, bye. goodbye.